여러분 안녕하세요. 토익 450여회 최당 시만점 강사 김대균입니다. 반갑습니다. 우리 지난 시간에 stay informed 이런 표현이 파트 5에서 좀 어려웠던 문제라고 집중적으로 정리해 드렸습니다. 근데 그 문제뿐만이 아니에요. 이번에 10월 15일은 이 파트 5가 꽤 어려웠습니다. 그래서 그 나머지 문제 제가 만점 과외도 하면서 이 학생들 고득점자가 어려워했던 거 그런 것까지 정리해 드리겠습니다. 우리 지난번 영상 다시 보기 꼭 하세요. 혹시 못 보신 분들은 stay 다음에 informed 과거 분사가 오는 것은 어디서 많이 들어본 것 같지 않아요? stay tuned 다이얼을 고정시키십시오. 이럴 때도 stay 뒤에 과거 분사 t-u-n-e-d가 붙었죠. stay informed, stay tuned 같은 패턴으로 꼭 정리해 주시고요. 또 오늘은 또 새로운 문제 계속 진행해 나가 보겠습니다. 첫 번째 문제입니다. 딱 보십시오. 5초. <웃음> 안녕. 이 복사기는 매우 오래돼서 어떤 정비를 필요로 한다. 아, 이게 제대로 작동하길래면 여러분 자동차도 오래되면 고장이 자주 나죠. 그래서 좋은 차 사면 고장이 좀 적어요. 근데 벤틀리 이런 건 예외인 것 같아. 그런 차는 이제 비싸고 장고장 많고 벤틀리 레인지 로바. 예, 그쪽이 이제 그런 편이 있어요. 예, 그차 사신 분들 미안합니다. 자, 아무튼 근데 그때 자주 고장 나니까 빈번한 정비를 필요로 하겠죠. 그래서 여기서 아, 이 frequent, frequent가 정답이 되는 겁니다. 이거는 이제 very old가 힌트예요. 차가 오래됐거나 여기는 복사기죠. 복사기가 오래돼서 자주 정비를 해야 된다. 제대로 작동하게 하려면. 이건 드문, 희귀한, 이건 익숙한, 그리고 이거는 재미있는인데 이게 뭐 시험 너무 똑같으면 안 돼서 보기가 좀 달라요. 시험과는 좀. 다를 수가 있다는 걸 알아두시면 되겠습니다. 이것도 좀 어려웠다는 평이 있어요. 이거는 뭐 저는 쉬웠을지 모르지만 수강생이 어려웠다. 여러분 수험자가 어려웠다 하면 그건 어려운 거야. 응? 강사가 이제 그 난이도 평할 때뭐아 쉬웠어요. 뭐 자기만 쉬웠다고 말하면 그또 쉽지도 않았는데 쉬웠다고 말하는 강사도 있어요. 자존심 때문에 어려웠어요. 이번 시험 그5 어려웠습니다. 인정해야지. 그죠? 응. 그 다음에 킹덤 오브 토익이라는 아 이거 책 이름이에요 그래서 이렇게 한번 써볼게요 킹덤 오브 토익이라는 책은 천장 이상의 사진으로 일러스트레이션이 되어 있는데 이거는 대런 이 김대균의 영어 이름 대런의 최초의 책이다 토익 역사에 관한 자 그럴 때 이거는 이제 이걸 볼줄 알아야 돼 이제 이걸 쓰진 않아요 이걸 쓰진 않는데 어, 엄밀하게 말하면 which has been 아, 이런 게 이제 생략된 거예요. which is로 하기에는 좀 아, 현재 완료로 해야 이제 책이 출간돼 나온 거니까 which has been, 뭐, which is, which are, which has been 이런 거는 그러니까 이해를 돕기 위해서 이게 생략됐다고 해요. 근데 제가 매번 아, 우리 돌아가신 조성식 교수님, 언어학계의 거두 조성식 교수님에게 제가 강의를 들었던 걸 자랑스럽게 생각하는데 그분이 강의 때 이런 말씀 해주셨어요. 야, 니들 이렇게 가르치지? 어, 중고등학교 때. 이거 생략됐다고 가르치는데 생략되지 않고 쓴거본 사람 없죠. 네. 안써 임마. 아, 안 쓰는데 그냥 이해를 돕기 위해서 이렇게 하는 거야. 아, 그분이 이제 말을 되게 거칠게 사랑의 좀 친데레 스타일로 하시는 분이었거든요. 고마운 분이. 하여튼 전뭐그 아, 교수님에게 무척 또 감사드립니다. 아 그래서 이거 쓰지 않아요. 근데 이제 이해를 돕기 위해서 이렇게 하고 정답은 의미를 보니까 아, 이렇게 하면 이해가 쉽죠, 그죠? 일러스트레이션 된. 그 ing 안 되냐? 에이, 그러면 이거 목적어 바로 나오지. 이게 그 지금 위드가 있잖아, 뒤에, 그죠? 그러면은 이게 이게 수동태라는 거. 인폼드 뒤에 오브가 나왔다. 그러면 수동태야. 바로 붙어 나오면 인폼 A 오브 B가 수동태가 돼야 B 인폼드 오브잖아. 요번도 
stay tuned of blah blah 이렇게 됐다. of가 나왔다면은 그건 빈칸이 과거 분사 자리라는 거야. 알았죠? 요 ing냐 pp냐 요번에 요 보기는 안 나왔어요. 근데 이제 좀 보기를 바꾸느라고 이렇게 보여 드립니다. 어, 이게 고난도 문제들이에요. 자, 그 다음 가볼까요? 자, 이거는 우리 방송 때, 아프리카 TV 때, 뭐 유튜브 때 많이 강조하는 거. 잘 모르면 짧은 거 찍어라. 전부 짧네. 그 중에 제일 짧은 거. Just, just예요. 그래서 좀더 높아진 어, 어떤 노동자의 사기가 그저 한 가지 장점, 혜택 중에 하나다. 이 회사에서 어, 일하는. 그러니까 이건 뭐냐면 이 회사에 오면 뭐 아, 봉급도 좋고 수당도 잘 나오고 휴가도 있고 뭐 기타 기타 보너스도 많고 게다가 에, 이 분위기가 좋아요. 그러니까 직원들이 다 상쾌하게 유쾌하게 일을 잘해요. 그래서 이 열심히 더 일하는 높아진 다른 데보다 더 높아진 직원의 사기가 바로 이런 예가 된다는 거죠. 그래서 그저 한 가지에다 다른 것도 많다 이거죠. 예, 그러니 시험에는 아, 보통 일주일에 5일이라는 주 5일 근무제를 주 4일로 줄이니까 높아진 그 사기가 있죠. 높아 그런 상태에서 높아진 사기는 한 가지 그런 이런 그 일을 줄이는 것의 혜택 중에 하나다. 뭐 이런 뜻이 되는 겁니다. 반갑죠. 어, 친구들 고마워. 자, 그 다음에 아, 오늘의 마지막 문제입니다. 근데 이거로 끝나질 않아요. 이따가 단어 정리도 해드리니까 잘 보실 필요가 있어. 이 어, 문제는 사실은 이게 쉬운 문제야. 여러분 문제 포인트가 뭔지 모를 때는 단수 복수 문제가 아닌가 의심하라 그랬죠. 그죠? 아, 그걸 알아야지. 그래서 요거만 잡으면 풀어. 요거. 이게 해본 게안 보여. 시험장에서. 그래서 이, 저, 900 넘긴 사람도 이런 거잘못 풀고 그러더라고. 이거만 보면 여기 S 붙은 게 이거밖에 없잖아. 근데 이게 또 크리틱을 비평가라는 사람으로 몰라요. 뭐, 형용사에 S가 붙을 수 있나? 이거 비평가예요. 이게 형용사예요. 비판적인. Be critical of. 이게 형용사 비판적인이고. 어, 혹시 여러분 실력이 어떤가 봅시다. 이 크리티크가 뭐야? 크리틱. 저건 또 뭐지? 어? 이럴 수 있죠. 근데 일단 단수 복수로 답은 T야. 이걸 딱볼줄 아는 게 기본기가 있는 사람이. 그래서 비평가들은 대런의 새 토익 책을 김대균의 새로운 토익 책을 칭찬했다. 이렇게 된 거예요. 이번에 일본 가죠. 그래서 일본에도 제 독자가 있는 거 알아요, 여러분? 아, 김대균 아, 토익 교재 독자가 있어요. 그런 친구. 다시 새책 사인 주면서 제가 인증샷도 찍고 아, 또 재밌는 그런 모임을 가질 겁니다. 아, 예, 알았죠? 그 크리티크가 뭔지 여러분 아셔야지. 크리틱, 크리틱이 뭔지 알아야지. 몰라요? 아, 크리틱을 설명해 드리겠습니다. 크리틱은 평론이라고 보통 많이 번역해요. 그래서 한 보고서예요. 어떤 것에 대한 보고서. 예를 들면 정치적 상황이나 시스템에 대한 아, 그런 보고서. 아니면 한 사람의 작업이나 어떤 생각에 대한 보고서예요. 그래서 이제 이것을 잘 조사한 그리고 또 어떤 자신의 판단을 제공하는 특히 부정적인 편. 그러니까 이게 비판적인 평론을 가리키는 거. 그래서 이런 게 예가 되는데 신자유주의 정책에 대한 막시스트 평론, 막시스트의 비판 뭐 이렇게 해도 좋고 이거는 프로이트 이론에 관한 페미니스트적 평론. 페미, 페미니스트 입장에서 본 비판이겠죠. 이렇게 쓸 수가 있다는 것을 알아두시면 좋겠습니다. 아셨죠? 그래서 이 영상과 이 앞에 찍어드린 바로 Stay Informed, Stay Tuned 하는 그런 그 아, 과거 분사형 Informed가 답인 문제 영상을 꼭 같이 다시 봐주시고요. 우리 김대균 토이킹, 어, 일본 현지 탐방하는 거 아시죠? 키워볼까? 어, 이거 좋은 사진을. 그래서 이번에 어, 일본 도쿄 가서 어, 소위 여러분 일타 강사, 아, 김대균이 일타 강사죠. 한국에 그리고 저 에, 테츠야 모리타, 모리타 야스코치, 모, 모리타 야스코치 상이 그 유튜브 전체 1등하는 친구예요. 이 친구가 이제 영어 회화 선생이고 
여기 마에다 상이 또 아주 유명한 영화 선생님이에요. 그리고 아, 고단샤라는 유명한 그런 출판사의 편집장과 재밌는 방송도 하고 아, 혼자 먹방도 많이 찍을 테니까 재밌게 봐주시면 좋겠습니다. 이 친구 만나보고 싶어서 뭐 호텔로 찾아와도 돼요. 이런 일본 독자들도 계세요. 그래서 아, 좀또 다른 어떤 시청자가 아, 계실 수 있을 거로 예상이 됩니다. 자, 인생은 즐겁게, 토익은 김대균 학원에서 김대균과 함께. Thank you. 감사합니다. See you again. Bye. 네, 월요일 새벽에 비행기 타고 가서 어, 뵙겠습니다. 열심히 또 찍어야죠. <웃음> 감사합니다.